அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎம்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அனுபவம் வரவேற்கிறது டுவெண்ட்டி எயித் நவம்பர் டு தேர்ட்டித் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன்றைய நாளைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து முக்கிய வினா விடைகளை நாம் தமிழில் பார்ப்போம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது அறிவினா கத்தங்க தொடர்ந்து பற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதன் அருகில் இருக்கும் பயன்பட்டன ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம கேள்விக்கு செல்லலாம் கேள்வியின் ஒன்று இந்தியாவில் கிராமப்புறங்களில் உள்ள எத்தனை சதவீத வீடுகளுக்கு அடிகுழாய குடிநீர் ஆதாரமாக உள்ளதாக தேசிய புள்ளியல் அலுவலகம் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கான சரியான விட ஆப்ஷன் பி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் கூடுதல் தகவல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்குள் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்க மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது கேள்விகளின் இரண்டு டாடா ஸ்டீல் ரேபிட் மற்றும் பில் செஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற செஸ் வீரர் யார் இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் சி மேக்னஸ் கார்லசன் கேள்வியின் மூன்று ஆசிய வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய அணி எத்தனை வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளது இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பி நான்கு பதக்கங்கள் கூடுதல் தகவல் ஆசிய வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி தாய்லாந்து தலைநகரான பாங்காங்கில் நடைபெற்றது கேள்வி எண் நான்கு தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டி எங்கு நடைபெற உள்ளது அல்லது எங்கு நடைபெற்று வருகிறது இதுக்கான சரியான உடைய ஆப்ஷன் ஏ காத்மண்டு நேபாளத்தின் தலைநகரான காத்மண்டுவில் இந்த தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது கேள்விக்கின் ஐந்து கீழ்கண்ட எந்த மாவட்டம் தமிழகத்தின் முப்பத்தி ஆறாவது மாவட்டமாகும் கேள்வி மறுபடி வாசிக்கிறேன் கீழ்கண்ட எந்த மாவட்டம் தமிழகத்தின் முப்பத்தி ஆறாவது மாவட்டமாகும் இதுக்கான சரியான உடைய ஆப்ஷன் பி ராணிப்பேட்டை கேள்வியின் ஆறு காட்டோசாட் த்ரீ உள்பட பதினான்கு செயற்கைக்கோள்கள் கீழ்கண்ட எந்த ராக்கெட் மூலமாக விண்டில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது ஆப்ஷன் பி பிஎஸ்என்எல் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி செவன் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி செவன் கூடுதல் தகவல் இருபத்தி ஏழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவன் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் ஏற்பட்டது பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி செவன் ராக்கெட் சதீஷ் தவன் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து ஏற்படும் எழுபத்தி நான்காவது ராக்கெட் திட்டம் என்பதோடு இஸ்ரோ ஏவிய நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் ஆகும் கேள்வி எண் ஏழு தமிழகத்தில் நிகழாண்டில் மட்டும் எத்தனை புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் துவங்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதுக்காக சரியாக உடைய ஆப்ஷன் டி ஒன்பது மருத்துவ கல்லூரிகள் கூடுதல் தகவல் முதலில் வழங்கப்பட்ட ஆறு மருத்துவக் கல்லூரி எங்கெங்க பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் நீலகிரி ராமநாதபுரம் நாமக்கல் விருதுநகர் திண்டுக்கல் தற்போது அனுமதி அளிக்கப்பட்ட மூன்று மருத்துவக் கல்லூரிகள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி நாகப்பட்டினம் திருவள்ளுவர் கேள்வி எண் எட்டு இ சிகரெட்டை தடை செய்யும் மசோதா மக்களவையில் எப்பொழுது நிறைவேற்றப்பட்டது இதுக்கான சரியாவுடைய ஆப்ஷன் இருபத்தி ஏழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கூடுதல் தகவல் இ சிகரெட்டை தடை செய்யும் அவசர சட்டம் பதினெட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று பிறப்பிக்கப்பட்டது தற்போது மக்களவையில் இ சிகரெட்டை தடை செய்யும் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது முதல் முறையாக தடைய மிருகர்களுக்கு ஓராண்டு சிறையும் ரூபாய் ஒரு லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும் மீண்டும் குற்றத்தை தொடர்ந்தால் மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும் ஐந்து லட்சம் அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும் என்று மசோதாவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இ சிகரெட்டைகளை வைத்துக்கொள்வதற்கு ஆறு மாதம் முதல் வரை சிறை தண்டனை அல்லது ஐம்பதாயிரம் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும் கேள்வி எண் ஒன்பது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தமிழகத்தின் எத்தனையாவது மாவட்டமாகும் இதற்கான சரியான ஆப்ஷன் ஏ முப்பத்தி ஏழாவது மாவட்டமாகும் கூடுதல் தகவல் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று தமிழக முதல்வர் தொடக்கி வைத்தார் கேள்வி எண் பத்து சென்னை கோயம்பேட்டில் எத்தனை கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அதிநவீன கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை தமிழக முதல்வர் திறந்து வைத்தார் சரியாவுடைய ஆப்ஷன் சி ரூபாய் நானூற்றி கோடி கேள்வி எண் பதினொன்று நாடு முழுவதும் கிராமங்களில் எத்தனை கோடி வீடுகளில் கழிப்பறை வசதி உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது சரியான உடைய ஆப்ஷன் சி பதினாறு புள்ளி முப்பத்தி நான்கு கோடி 
கேள்வி எண் பன்னிரண்டு இந்திய ராணுவத்தால் வெற்றிகரமாக பிரசிக்கப்பட்ட எதிரிகளின் பீரங்கி வாகனங்கள் தாக்கி அளிக்கும் ஸ்பைக் ரக ஏவுகணை கிழக்கண்ட எந்த நாட்டிடம் இருந்து வாங்கப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏ இஸ்ரேல் கேள்வி எண் பதிமூன்று எத்தனை கோடி மதிப்பீட்டில் எத்தனை கோடி மதிப்பில் ராணுவ தளவாடங்கள் வாங்க பாதுகாப்பு அமைச்சகம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கேள்வி மொழிவாசினா எத்தனை கோடி மதிப்பில் ராணுவ தளவாடங்கள் வாங்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதற்கான சரியாமடைய ஆப்ஷன் பி ரூபாய் இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு கோடி கூடுதல் தகவல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் கொள்முதல் குழு கூட்டம் தில்லியில் இருபத்தி எட்டு பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் மேற்கொண்ட இக்கூட்டத்தில் மேற்கொண்ட ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது கேள்வி எண் பதினான்கு இருபத்தி ஓராவது ஆசிய வில்வத்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனைகள் யார் சரியான ஏ தீபிகா குமாரி கேள்வி எண் பதினைந்து உலக இடம்பெயர்வு அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபதின் படி கிழக்கண்ட எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் வெளிநாடுகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் குடியேறியுள்ளனர் தமிழகத்தில் பாதிப்பு விகிதம் எத்தனை சதவீதமாக குறைந்திருக்கிறது தமிழகத்தில் பாதிப்பு விகிதம் ஜீரோ புள்ளி இருபத்தி ஏழு சதவீதத்தில் இருந்து தற்போது ஜீரோ புள்ளி இருபத்தி இரண்டு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது கேள்வி எண் பதினேழு சர்வதேச எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு தினம் ஆண்டுதோறும் கிழக்கண்ட எந்த நாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் பி டிசம்பர் ஒன்று கூடுதல் தகவல் உலக அளவில் தற்போது மூன்று புள்ளி ஏழு கோடி பேர் எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாடு முழுவதும் எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு ரூபாய் நான்காயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்கிறது கேள்வி எண் பதினெட்டு நடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி எத்தனை சதவீதமாக குறைந்துள்ளது சரியான ஆப்ஷன் பி நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கேள்வி எண் பத்தொன்பது தங்க நகைகள் தங்க நகைகள் மதுரம் தங்கத்தில் செய்யப்படும் கலைப்பொருட்களுக்கு கீழ்கண்ட எந்த நாள் முதல் ஹால்மார்க் முத்திரை பெறுவது கட்டாயம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான இந்தியாவில் இப்போது புழக்கத்தில் உள்ள தங்க நகைகளில் நாற்பது சதவீதம் ஹால்மார்க் தரச்சான்று முத்திரை கொண்டதாகும் கேள்வி எண் இருபது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஞானபீடு விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது தேசிய பால் தினம் இந்தியாவில் கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கான சரியான முதல் கழுக்கு பாதுகாப்பை கீழ்கண்ட எந்த மாவட்டத்தில் அமைக்க உத்தரப்பிரதேசம் முடிவு செய்துள்ளது இதுக்கான சரியாவுடைய ஆப்ஷன் சி மகாராஜ் கஞ்ச் கேள்வியில் இருபத்தி மூன்று சமீபத்தில் சிஆர்ஒய் அறிக்கையின்படி குழந்தைகளுக்கு எதிரான ஒட்டுமொத்த கூட்டங்களில் எந்த மாநிலம் முதலிடம் வைக்கிறது இதுக்கான சரியானவுடைய ஆப்ஷன் பி உத்தரப்பிரதேசம் சிஆர்ஒய்னா சைல்டு ரைட் அண்ட் யூ கேள்வியில் இருபத்தி நான்கு குற்றங்கள் குறித்து பொதுமக்களை எச்சரிக்க சக்தி என்ற திட்டத்தை தொடங்க உள்ள மாநிலம் எது மத்திய பிரதேசம் கேள்வி எண் இருபத்தி ஐந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமீபத்தில் எந்த நாட்டிற்கு பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த நானூறு மில்லியன் டாலர் கடன் வழங்குவதாக உறுதி அளித்துள்ளார் இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பி இலங்கை 
கேள்வி எண் இருபத்தி ஆறு வரைவு தேசிய விளையாட்டு குறியீட்டை அதாவது டிராப்ட் நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் கோடை மதிப்பாய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட நிபுணர் குழுவின் தலைவர் யார் சரி ஆப்ஷன் ஏ புகுந்தகம் சர்மா கேள்வி எண் இருபத்தி ஏழு கீழ்கண்ட எந்த மாநில காவல்துறை நாற்பத்தி ஏழாவது அகில இந்திய போலீஸ் அறிவியல் மாநாட்டை நடத்தியது ஸோ இதற்கான சரியான உடை ஆப்ஷன் டி உத்தரப்பிரதேசம் கூடுதல் தகவல் தி ஃபார்ட்டி செவன்த் ஆல் இண்டியா போலீஸ் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் வாஸ் அக்னேஸ்ட் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் லக்னோ கேள்வி எண் இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான சார்க் நாடுகளுக்கான நாணய இடமாற்ற ஏற்பாட்டின் கட்டமைப்பை கீழ்கண்ட எந்த இந்திய அமைப்பு திருத்துகிறது இதற்கான சரியான உடைய ஆப்ஷன் ஏ ரிசர்வ் வங்கி கேள்வி எண் இருபத்தி ஒன்பது தமிழகத்தில் எங்கு ராக்கெட் ஏவுதளத்தை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கான சரியான உடைய ஆப்ஷன் சி குலசேகர பட்டினம் கேள்வி எண் முப்பது உலகளாவிய ராஜதந்திர குறியீட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது சரியாவுடைய ஆப்ஷன் சி பனிரெண்டாவது இடம் கூடுதல் தகவல் உலக நாடுகளில் சமீபத்திய புள்ளி விவரங்களையும் உலகளாவிய ராஜதந்திர உறவுகள் எவ்வாறு விரிவடைகின்றன மற்றும் அவை எவ்வாறு சுருங்கி வருகின்றன என்பதையும் ஆராய்ந்து இக்குறியீட்டை லோவி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது இந்த குறியீடானது உலகங்களும் உள்ள அறுபத்தி ஓரு நாடுகளை தரவரிசைப்படுத்தியிருக்கிறது இதில் சீனா இருநூத்தி எழுவத்தி ஆறு புள்ளிகளை பெற்று முதலிடத்திலும் அமெரிக்கா இருநூத்தி எழுவத்தி மூன்று புள்ளிகளை பெற்று இரண்டாவது இடத்திலும் பிரான்ஸ் இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு புள்ளிகளை பெற்று மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன இந்த பட்டியலில் இலங்கை நாற்பத்தி ஆறாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இறுதி இடங்களில் பூட்டான் அறுபத்தி ஓராவது இடத்தையும் ஐஸ்லாந்து அறுபதாவது இடத்தையும் லக்சம்பர்க் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது இடத்திலும் உள்ளன அவ்வளோதான் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பது ஆகிய மூன்று நாட்களுக்கான முப்பது நாட்கள் இந்த வீடியோவில் பயன்படுத்திக்கிறது ஸோ இந்த டிசம்பர் மாதத்திற்கான அதாவது அப் டு இன்றைய நாள் வரை அதாவது நவம்பர் பதிமூன்று டிசம்பர் பதிமூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கான நடப்பு நிகழ்வு வந்து விரைவில் பங்குபோடு என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஓகே இது போன்று நடப்பு நிகழ்வு தாங்கள் தொடர்ந்து பயிற டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி